trovati, nuovo appuntamento con In Primo Piano. Quest'oggi è venuta a trovarci la senatrice del Movimento 5 Stelle, Cinzia Leone. Grazie di essere qui nei nostri studi e di essere anche all'interno della mia trasmissione appunto in primo piano. In primo piano quindi eh, conosceremo la eh, senatrice Cinzia Leone e soprattutto eh, quest'oggi scopriremo un po' quello che lei finora insomma, ha fatto all'interno del Movimento 5 Stelle. Innanzitutto la domanda di rito è quella ma lei che ci fa col Movimento 5 Stelle e come nasce questa sì. passione politica sì. con questo movimento? Bene, intanto grazie per l'opportunità di quest'oggi essere in questa trasmissione. Eh, per me è un onore portare appunto all'interno della trasmissione e, e contribuire eh, a quello che in realtà noi donne all'interno della politica eh, facciamo. Io diciamo, vengo da un percorso del Movimento 5 Stelle, nasco come attivista, e dopo la fase di attivismo eh, mi sono candidata a sindaco presso il, il mio comune d'appartenenza che è San Civirello, un paese, a, a di di Palermo, Palermo, un paese della provincia di Palermo, un paese ad alta densità mafiosa, per cui intuite bene quanto scandalosa sia stata la mia candidatura a sindaco, tra l'altro la prima donna candidata a sindaco in quel territorio. Seppur non ho ottenuto um, il risultato che mi ha visto diventare eh, sindaca del, del mio paese, ho ottenuto un risultato apprezzabile tanto da uh, permettermi in qualche modo da farmi conoscere eh, appunto dei miei elettori che di base era il, il mio paese e qui, tra virgolette una sorta di trampolino di lancio per poi eh. circa appunto sì, un annetto eh, di essere eh, senatrice della Repubblica. Segretaria del Movimento 5 Stelle, ma soprattutto sì. membro della stessa commissione permanente finanza e tesoro, ok, ma quello che oggi mi interessa, eh, su cui voglio puntare il nostro primo piano, lei è vicepresidente della commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza sì. di genere. Sì, 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 sì. sì, la responsabilità all'interno della, della commissione è alta a prescindere dal ruolo di vicepresidente della commissione d'inchiesta eh, proprio perché il mio accostamento alla politica è con spirito di servizio per cui anche da semplice commissario, membro, da senatrice della Repubblica, eh, per me è un onore e privilegio eh, essere seduta veramente lì in uno scranno a fare gli interessi dei cittadini sia da un punto di vista di fiscalità, eh, aspetto bancario della Commissione eh, Finanza e Tesoro, ma a maggior ragione della Commissione d'inchiesta sul femminicidio dal momento in cui il femminicidio rappresenta la prima causa di morte delle donne in Italia. La commissione d'inchiesta sul femminicidio si muove sul solco della Convenzione di Istanbul, eh, ratificata dal Parlamento italiano nel 2013 eh, e quindi ci si attiene a quelle che sono le cosiddette 4P della Convenzione, e quindi prevenzione, protezione, punizione e politiche integrate. Nella ecco. fattispecie io mi occupo della prevenzione. Prego. È un tour molto importante, questo che sì. in tutta Italia, da donna a donna, insomma, il titolo dice tutto. Sì, è un tour sì. che insomma, lei ha ideato e dobbiamo dire anche con diversi altri insomma, senatori, senatrici, parlamentari. Sì, del perché io credo molto nella, nel lavoro di squadra esatto. e eh, soprattutto in un'ottica inclusiva e, e, e sinergica. E poi un tema come questo, così importante, un problema non solo, sì, eh, sicuramente un fenomeno eh, emergenziale, ma strutturale, per cui eh, bisogna accostarvi, sì, veramente... Eh, in modo trasversale, senza pensare al colore politico. Eh, e dunque, come le stavo dicendo, la prevenzione si attua tramite la comunicazione e, 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 gli, e la formazione. Nella fattispecie il tour da donna a donna eh, della formazione è proprio lo scopo quello di informare in modo eh, corretto quello che la commissione d'inchiesta fa, che è una commissione tra l'altro monocamerale, cioè significa che la commissione è soltanto al Senato, e quindi portare fuori, perché credo fortemente, eh, oltre alla cooperazione e alla sinergia, nell'accorciamento delle distanze tra 
i cittadini e le istituzioni e soprattutto in un tema così complesso e delicato che poi appunto eh, trova le sue radici in maniera ancestrale da un punto di vista proprio culturale nella famiglia proprio patriarcale e quindi il tour da donna a donna diciamo che nasce intanto dal, dall'esigenza sì di portare fuori quello che la commissione fa allo stesso tempo di sensibilizzare su questo tema e quindi coinvolgo tutti gli addetti ai lavori nell'approccio all'incontro con la vittima, eh, con la vittima che eh, spesso eh, si può anche ovviamente eh, bloccare, eh, diciamo prima che si arrivi al femminicidio, quella è la fase finale, però c'è tutta un'escalation, una violenza economica, la violenza psicologica, la violenza fisica, la violenza assistita di cui si parla pure nel nell'evento e è proprio per questo sensibilizzare un po' gli spettatori e soprattutto i giovani, soprattutto i giovani in questa appunto, infatti è un tour esteso anche all'interno delle scuole, anche perché oltre a parlare tecnicamente con gli addetti ai lavori che spesso sono il prefetto, il questore, il presidente delle associazioni, quindi tutte quelle persone che come le dicevo si interfacciano con la vittima, cioè con la donna che ha bisogno di tutela, perché la donna se si sente tutelata ed è tutelata Fatti piace. parla si accosta denuncia e quindi lo scopo e l'obiettivo è proprio questo scuotere e far prendere alle donne consapevolezza che noi ci siamo come istituzione e quindi veramente con spirito di sacrificio e, ma poi non lo so sarà la sensibilità particolare pure da mamma l'accostamento alla politica in qualche modo è quasi materno tra l'altro sono figlia pure di, di quattro figlie femmine e quindi in maniera proprio amplificata eh, sì mi calo proprio nella veste sì nel ruolo ovviamente perché lo ricopro ma in maniera proprio materna perché quelle vittime possono essere anche le mie figlie perché purtroppo è un fenomeno trasversale può capitare alla famiglia per bene può capitare alla famiglia certo. che è appunto a tal punto c'è un codice rosso sì, che sì, cos'è? Sì. allora il codice rosso è un provvedimento che è stato licenziato lo scorso agosto appunto al, al senato è un provvedimento che ha eh, attuato delle modifiche in termini di eh, codice eh, di procedura penale e codice penale. All'interno dello stesso, o, oltre all'inasprimento delle pene, che tanto su questo siamo stati eh, accusati, ma in realtà eh, diciamo, l'accusa dell'inasprimento delle pene a mio avviso è fine a se stessa perché alla pena corrisponde la gravità del reato e quindi deve fare da deterrente e quindi per molti aspetti è necessario intervenire e quindi con l'aumento delle pene tuttavia nel eh, provvedimento vi sono delle grosse e importantissime novità come il revenge porn come ehm, anche il matrimonio forzato matrimonio forzato che eh, l'Italia dal momento in cui accoglie è, diciamo soprattutto è visto per quanto riguarda le famiglie un po' queste magrebine ma io voglio fare anche un, un inciso su questo vero è che molti dei matrimoni forzati vengono fatti da queste comunità che noi ospitiamo ma è pur vero è, è, è lo lo costato nell'entroterra siciliano che molti dei matrimoni forzati sono pure all'interno delle famiglie mafiose per cui è, è interessante intanto le analogie a mio avviso è, è proprio tra è, diciamo, nella sfera proprio del femminicidio della violenza di genere l'attinenza tra appunto la mafia e appunto la realtà poi è, sì del, della violenza di genere così in, in senso molto più, più ampio ecco lei già apre, insomma, sta pronunciando anche quelle che sono un po' le sue proposte no? nel senso che sì. lei ha anche presentato due disegni eh, di legge insomma un'attività eh, siciliana Io, mh, ecco è molto eh, carina questa cosa di avere una senatrice siciliana che rappresenta la Sicilia lei sa eh, siete in tanti del Movimento 5 Stelle oh, okay. e eh, eh, diciamo esatto un bel numero e quindi mh, è una senatrice molto attiva devo dire perché non solo per questo compito che riguarda purtroppo questo fenomeno del femminicidio però eh, c'è anche questi due disegni di legge le ha fatto tante proposte insomma si dà da fare per eh, portare avanti delle battaglie vere e proprie e quindi ehm, quali sono poi le sue proposte? Allora, allo stato attuale io ho depositato, sì, eh, fino a ieri è stato l'ultimo, eh, quattro proposte di legge, una che riguarda diciamo, la materia più fiscale, più tecnica, l'agevolazione delle imprese eh, nel, diciamo, nella costruzione, quindi insomma una cosa molto più, uh, eh, più tecnica che riguarda la, la fiscalità e l'agevolazione della, della fiscalità a chi fa impresa nella, 
nella, diciamo, nella, nella sfera proprio dell'impresa edile. Uh -huh. eh, poi ho presentato delle proposte di legge proprio perché il mio ruolo in qualche modo mi, mi vede molto più coinvolta, essendo pure vicepresidente, per quanto riguarda la tutela delle donne. E quindi una, una proposta di legge che è relativa alle famiglie monoparentali, perché dei dati statistici della famiglia monoparentale ehm, è la donna mh, diciamo, rispetto all'uomo, seppur appunto è una legge che va a tutelare anche l'uomo, ma statisticamente è la donna che spesso viene lasciata da sola, che non ha un lavoro e che per sbarcare il lunario finché ci sono i genitori vivi eh, va bene. Una, morte, una volta morti eh, i genitori, eh, questa povera donna si ritrova da sola con, con i figli e quindi eh, ho fatto sì questo disegno di legge, eh, lo avevo poi trasformato in emendamento in legge di bilancio che comunque poi è stato accolto come ordine del giorno. Altre due proposte di legge sono l'educazione emozionale e proprio ieri ho depositato quella relativa al linguaggio eh, sessista eh, esatto. sui media sui media. Per quanto riguarda l'educazione emozionale, proprio perché occupandomi di prevenzione, come le dicevo inizialmente, la prevenzione si distingue in formazione e comunicazione, una attiene alla sfera della formazione, ovvero l'educazione emozionale. E tengo a precisare, perché spesso si parla anche di ehm, educazione emotiva o alfabetizzazione delle emozioni, io do un aspetto molto come dire, scientifico e sperimentale del disegno di legge, ovvero questo disegno di legge ha lo scopo di ehm, far sì che eh, diciamo, il ragazzino, il bambino già dall'età evolutiva, quindi dai 3 ai 18 anni in tutto il suo eh, percorso, in maniera trasversale possa essere aiutato nella gestione delle proprie emozioni e proprio perché l'emozione ha a che fare ad una sfera che più, come dire, è, è strana perché noi siamo dei soggetti emotivi è, perché proviamo appunto emozioni, ma se io devo intervenire, non, inter non intervengo su qualcosa che già è in mia dotazione, ma qualcosa che devo migliorare e Fuori modificare. Ancora. E quindi lì proprio semanticamente è, è, appunto, il significato di questa fattispecie viene data dal, appunto, dal termine emozionale. E quindi lì molto brevemente appunto l'educazione emozionale eh, che appunto fa sì che eh, la gestione della propria, dei propri sentimenti, della propria emozione, dell'ira... Eh, lavorando in maniera trasversale e dove intendo in maniera trasversale sono tutte le discipline all'interno della scuola che sia l'educazione artistica che sia ehm, appunto anche le, la biologia che possa veramente attraversare tutte le materie e eh, anche in percorsi appunto anche universitari perché la commissione d'inchiesta che di per sé non dà luogo a dei disegni di legge ma incoraggia e stimola le altre, eh, le altre commissioni per cui ehm, ci si muove attraverso la uh, constatazione, quindi dei sopralluoghi, per esempio all'interno dell'università, dove alcune università si eh, già adoperano, eh, come l'Università di Palermo, a rilasciare dei crediti, a fare un percorso ehm, di eh, diciamo, discipline di rispetto di genere. In altre università è un po' meno, e un po' meno intendo Però... dire che in realtà non vengono lasciati dei crediti formativi. È da ricordare che dall'università, quindi, eh, poi vengono fuori, vengono formati sia gli educatori che poi li ritroviamo nella scuola materna elementare media e via discorrendo ma anche i professionisti come gli psicologi gli avvocati che purtroppo sono carenti anche diciamo chi poi si diciamo induce un percorso anche non so nella polizia purtroppo non c'è la capacità empatica e quindi è opportuno eh, che la scuola, che le agenzie educative, sia appunto la scuola, ma agenzie educative rientra anche il carcere, certo. possano intervenire nella gestione del, dei sentimenti e delle emozioni, con tutto un percorso specifico. Senatrice Leone, ma secondo lei in questo... 2020, siamo nel 2020 che la parola già... 2020 questa, è bella. 2020, 2020 <ride> e io le chiedo, sì. ma eh, insomma questa uguaglianza, queste donne, oh, oh, oh. E specialmente insomma, lei che vive nell'ambito della politica, sono ancora un po' discriminate, c'è ancora, ancora 
e sì, c'è ancora sì, sì, molto da tanto, fare c'è tanto Vero? da fare c'è tanto da fare purtroppo ehm, sì ehm, c'è un, ehm, una voragine a riguardo e lo riscontriamo anche nella, eh, nella pubblicità lo riscontriamo anche nella narrazione proprio anche giornalistica del, delle donne spesso viene eh, in un articolo ehm, condannato il cioè giustificato il re e condannata la donna vittima di, di violenza quando si scrive raptus d'amore ma qual è raptus? Quello proprio è qualcosa poi di eh, che ha pensato, che ha fortemente voluto perché si sentiva minata la propria identità, il maschietto e quindi come reagisce non sapendo gestire la propria, eh, la propria ira? Le, togliendo il problema, uccidendo la donna e quindi sì eh, c'è ancora molto, molto da fare c'è molto, diciamo molto che da fare, si stanno muovendo fare. i primi passi che già insomma qualcosa si muove e questo è sicuramente positivo e un'altra cosa che le voglio chiedere sì. ma questa solidarietà tra donne <ride> ma c'è questa, questa solidarietà <ride> tra donne Lei... questa, questa è la domanda eh, mi piace mi piace questa domanda mi piace perché in realtà eh, tra le donne si, si tende un po' a fare quel lavoro, quel lavoro sì, vabbè, di squadra eh, eh. poi comunque per carità eh, tutto dipende dal, dal carattere dalla propensione, dal valore dell'umiltà della persona, dell'onestà intellettuale, che devo dire all'interno della politica tra donne siamo spietate, siamo spietate dove vale più la regola dell'apparire che della sinergia e quindi là dove c'è un ruolo di potere viene esercitato non... È inutile che è diciamo, una, sì, 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 questa è una cosa eh. che con, con l'amarezza con l'amarezza lo, lo dico. È così, purtroppo, purtroppo c'è. E anche lì dobbiamo metterci soprattutto perché istituzioni, ecco, il ruolo che abbiamo, fare veramente un, un sì, prendere coscienza e consapevolezza delle nostre piccinerie umane e impegnarci a lavorare perché si può modificare che è qualcosa che si acquisisce questo non si nasce in questo modo è infatti anche una sicurezza una sicurezza che quindi, ogni sì, donna sì. dovrebbe avere non queste stupide insomma ripite ma poi questo... soprattutto in dei temi che sono allora noi abbiamo ereditato in linea generale un'Italia che è lo sfacello proprio rappresenta lo sfacello in tutti i segmenti che sia a livello di istruzione di fiscalità in tema un tema come questo per cui in maniera sinergica tutte dobbiamo lavorare, anche quando si presenta un disegno di legge, se lo presento io, lo presenta la mia collega, mettiamolo insieme, allora ben vediamo il risultato finale quale sia, ma cooperare e lavorare in maniera sinergica, spesso questo avviene con lentezza ecco diciamo sì, usiamo questa, questo termine diplomatico sì. ecco le chiedo ehm, lei ha fatto una bella esperienza quest'estate intorno a Ferragosto dove sì, si trovava sì, 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 <ride> parlando sì. appunto sì, sì, di sì, appunto. solidarietà parlando appunto di eh, colori politici perché poi c'è il partito radicale su determinati, quindi... su determinati punti su determinati punti diciamo ho un eh, diciamo bisogna lavorare in maniera in maniera trasversale eh, la commissione di cui appunto l'onore di essere vicepresidente si occupa anche perché tra la prevenzione e la, eh, e la protezione comunque c'è un segmento che eh, non possiamo non occuparci anche perché come dicevo ci si attiene alla convenzione di Istanbul e quindi dobbiamo anche occuparci degli uomini maltrattanti gli uomini maltrattanti all'interno delle carceri devono oh, appunto compiere un momento proprio di rieducazione e riabilitazione perché eh devono essere poi consegnati alla, alla società come uomini civili ovviamente eh, questo già nel codice rosso c'è in parte sì, è, è inserita però è opportuno a mio avviso eh, diciamo, estenderlo a tutta la, la popolazione eh, carceraria io quest'estate ho partecipato volentieri e, e veramente Rita Bernardini è una persona straordinaria ehm, con molto piacere, per me è stato un onore visitare insieme a lei eh, le carceri proprio perché lei ha un'esperienza, ha seguito nessuno tocchi caino, dico sicuramente eh, sa cosa, eh, a co di cosa, di cosa sto parlando, per cui constatare ehm, lo, la struttura eh, dell'edilizia proprio delle carceri ehm, sentire parlare questi detenuti diciamo nei vari, eh, diciamo, vari bracci comunque poi abbiamo visitato anche ovviamente la sezione femminile 
devo dire che da questa esperienza io ne sono uscita eh, sì, è stato per me un, un impatto è, stato, sì, è stata impattante ma allo stesso tempo per me è stato motivo di mettermi in discussione come, come legislatore perché dobbiamo intervenire anche sul, su, questo, su questo aspetto è necessario perché il sovraffollamento è un problema diffuso nelle carceri per esempio nel caso di Pagliarelli è questo un pro, il problema c'è eh, così pure diciamo, la carenza di organico perché qua, mh, i numeri al momento preciso non me lo ricordo ma più di mille detenuti con la presenza di due psicologi cioè, non si può è, certo, è, è, è comunque un'esperienza formativa e quando ma io spesso, è stata un'esperienza questa per me sì, una bella esperienza anche sì di, di, intervisto di, insomma questi politici dico mh. sempre ricordatevi il territorio state nel territorio vivete il territorio non state seduti Senato, Assolutamente, poi una giornata che... come il 15 Perché... agosto che erano da soli. Esatto, eh... è importante. Era, è stato appunto opportuno senatrice, a trovare. Senatrice Leone, innanzitutto eh, ripeto, eh, grazie per questa grazie chiacchierata che eh, insomma dovrebbe durare molto di più, ma eh, l'aspettiamo magari in una versione un po' più estiva, primaverile, sì, eh, sì, saremo sì. qui eh, per appunto ehm, dare ai nostri telespettatori un'informazione corretta di cosa fanno queste donne siciliane la sua Roma come si battono insomma eh, per avere veramente dei risultati quindi la ringrazio per essere intervenuta quest'oggi le lascio l'ultima parola per un messaggio che lei vuole lanciare sì. eh, credo che ci ritorniamo poi sempre a quella che è la commissione più importante per sì, la sì, sì, di sì eccetera cosa si sente l'auspicio l'auspicio è proprio quello di eh, che questo 2020 possa eh, essere un anno veramente di, di svolta da un punto di vista legislativo a tutela delle donne. Un messaggio che voglio dare a tutte le donne eh, che ci stanno sicuramente ascoltando è di avete un problema, chiamate il 1522 oppure anche per le extracomunitarie che sono presenti nel nostro territorio, vittime anche di prostituzione, c'è cioè il numero verde 800 290 290. Questo è il messaggio che mi sento di fare. Ci sono dei numeri utili, quindi per le italiane soprattutto 15 22. Perfetto. Questo è il mio messaggio. Grazie alla senatrice del Movimento 5 Stelle, Cinzia Leone. Grazie, grazie a, a presto. voi. A presto e grazie a tutti voi per averci seguito. Naturalmente in primo piano ci rivediamo la prossima settimana.